வச்சுக்கணும் அதான் நீ நிலக்கரி வாங்கின இடத்துல என்ன காசு அவன் எந்த எந்த நிறுவனத்தில் மாற்றினா எத்தனை ரேட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்து இறக்கினா இதில் எவ்வளோ பண பரிவர்த்தனை போச்சுன்னு அதை கவனிச்சிங்கன்னா அது இந்தியாவுக்கு பயன்படக்கூடியது அப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் அமலாக்கத்துறை இதை விட நாலு மடங்கு அங்கே போயிருக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குற்றங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கவனம் எடுத்து பண்ணுறாங்க தீவிரமாக அதி தீவிரமாக இயங்குறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா அது அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு இயங்குது அப்போ மோடி அரசாங்கம் இந்த அமலாக்கத்துறைகளை வைத்து கொண்டு தனக்கு எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் மோடி தோக்க போகிறது உறுதி அப்போ அந்த தோல்வியை தவிர்த்தீங்களா மோடி கண்டிப்பா துவப்பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி கண்டிப்பா துவக்கும் சுப்பிரமணிய சாமி அண்மையில் அதான் சொல்லியிருந்தாரு இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் நரேந்திர மோடியா இருந்தா பாஜக படுதோல்வியை சந்திக்கும் போனாயே இவ்வளவு உற்றுச்சி நினைக்கிறேன் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீதோ அல்லது இன்றைக்கு பொன் முடியவர்கள் மீதோ நடக்கிறது வந்து இது ஊழலை ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக நடக்குதா இல்ல இல்ல ஊழலை ஒழிப்பதற்கான நோக்கம் இல்லை ஏதோ ஒரு செக் வைக்கணும் ஊழலை வேறு வழியில மாத்துறதுக்காக பண்ற வேலைகள் என்னன்னா நீங்க வந்து திமுகவை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் அவங்க வந்து கோப்திவாலாம் இல்லைங்க இணக்கமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அல்ல அடுத்த அடிச்சு அடிச்சு முடிங்கிறது தான் சரிங்களா அது யாருக்கு பண்ணாங்கன்னா கூட்டணி கட்சிகளுக்கே அது பண்ணாங்க சரிங்களா ராம்விலாஸ் பாஸ்வானோட கட்சியை உடைச்சாங்க கூட்டணியில இருந்தவங்க கூட்டணிக்கு வரக்கூடிய அதிமுகவை சதிச்சாங்க இப்போ பாஜ பாரதிய ஜனதா கட்சி தோல்வியை நோக்கி வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்து திமுக என்பது முக்கியமான ஒரு சக்தியாக எதிர் அறங்களை இருந்துடும் அப்படிங்கிறனால அவங்க வந்து கை வைக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி மாதம் ராமர் கோவில் திறக்கிறாங்க இதை வச்சா ஏதாவது ஓட்டு வாங்கலாமா அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே வந்து டிஃபென்ஸ் கார்டர் கொண்டு வராங்க ஆயுத தளவாடங்க உற்பத்தி நிலை தான் வந்து சேலம் பகுதி சேலம் பகுதி அதுக்கு தானே அவங்க வந்து எட்டு வழி சாலை எட்டு வழி சாலை அதுக்காக தான் அந்த எட்டு வழி சாலை தான் பறந்தூர் கிட்ட வருது சரிங்களா பறந்தூர் கிட்ட முடியுது காஞ்சிபுரம் தானே அங்கே வருது அது அதுக்கப்புறம் இங்கே இது பறந்தூர் வந்து அப்படியே போனீங்கன்னா காட்டுப்புள்ளி துறைமுகம் அப்போ இது முழுவதுமே ஆயுத தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இராணுவ நடவடிக்கை வாய்ந்த இடமாக மாறுகிறது இப்போ இதில் திமுக கொள்கை இல்லாமல் இருக்குதுன்னா வரலாற்றில் அதை விட மிகப்பெரிய குற்றம் எதுவுமே கிடையாது அமெரிக்காவுக்காக ஆயுத உற்பத்தி இங்கேயே நடத்தணும் இதுக்கு வேலை வாய்ப்பு வருதுன்ற ஹம்பக்கெல்லாம் பேசாதீங்க இந்த எட்டு வழி சாலை இந்த பரந்தூர் இந்த காட்டுப்படுத்தும் அமெரிக்க ஒப்பந்தம் இதெல்லாம் தமிழ்நாடுக்கு தேவையில்லாத ஆணி இந்த அக்கறைக்காக தான் இதை வந்து இப்போ இப்ப வந்து இந்த பிஜேபியை நீங்க தோக்கடிக்கலன்னா நாளைக்கு இந்த நெருக்கடி நிற்கும் அப்ப அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடி இன்னைக்கு மோடியால கொடுக்க முடிஞ்சதான் பார்த்தா அப்படி இல்லை தேர் ஃபெயிலிங் மோடி இஸ் ஃபெயிலிங் பிஜேபி இஸ் ஃபெயிலிங் ஏடிஎம்கேவா டிஎம்கே நம்ம அடிச்சுட்டே இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் ஏ உணவு ஒருத்தங்க வந்து கொடி கட்டு போயிடும் வெளிநாட்டுக்காரன் வெளியூர்க்காரன் வெளியூர்க்காரன் இந்த அரசியலை வந்துங்க ஊடகத்தில் பேசுறது கூட நீங்கள் எந்த சேனல்லையும் நம்மளுக்கு வந்து இடம் இல்லை ஆனால் பிஜேபி எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஆளுங்கட்சி சேனல்கள் இதுக்கு தயாராக இல்லை தயாராக இல்லை அவருக்கு தன்னை ஒரு ஒரு அதிபராக தானே ஆகணுன்றது தானே அவருடைய அவர் கடவுளாக ஓகே அவர் ராம் ஒரு பெரிய ஒரு கடவுள் அவர் இப்போ ராமர் கோயில் திறக்கிறப்ப நடக்கிற கூத்தை பார்ப்போருங்க நாங்கள் திமுகவுக்கு ஜால்ரா அடித்தா தான் பிஜேபி எதிர்ப்புங்கள் அல்ல திமுக அவர்கள் பிஜேபி எதிர்த்து அவர்கள் செய்யட்டும் அப்போ பிஜேபி என்பது மனித குலத்திற்கு ஆபத்து வணக்கம் தொடர் வணக்கம் வணக்கம் தொடர்ச்சியாக இடி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு வேட்டையை தொடங்கியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு நோக்கத்தோடு இங்கே செயல்படுற மாதிரி நமக்கு தெரியுது ரொம்ப வெளிப்படையாகவே தெரியுதுன்னு வைங்களேன் அதுக்கான காரணங்கள் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிற என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் அமலாக்கத்துறை அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே ஊழல் சம்பந்தமாக மணி லாண்டரிங் சம்பந்தமாக பண நிதி முறைகேடுகள் நடக்குதுன்னு அக்கறை இருக்குதுன்னா அது இந்தியா முழுவதும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கணக்கில் எடுக்கணும் அதாவது பெரிய அளவுக்கான பண முறைகேடுகள் பரிவர்த்தனைகள் நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து உங்களுக்கு தலைநகரமாக தலைநகரங்களாக அதாவது வணிக தலைநகரம் சொல்லக்கூடிய பாம்பே மாதிரி இடங்களில் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேட்டடில் வரக்கூடிய இடங்கள் அல்லது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அளவுக்கு இருக்குது சரி அந்த அளவுக்கான பரிவர்த்தனைகள் இங்கே இருக்குது இப்போ உதாரணமாக அதானி நிறுவனம் எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ஷெல் கம்பெனிஸ் நிறைய உருவாக்குனாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆவணங்கள் வழி வந்தது அப்போ ஒரு பொருளே அவன் வந்து பத்து நிறுவனங்கள் மாற்றி இந்தியாவுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இத்தனை பத்து இடங்களில் மாற்றும் பொழுது அதனுடைய விலையை ஏற்றி 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 ரொம்ப உயர்ந்த விலைக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே கொ
ஒரு தனிநபர் சார்ந்த ஒரு குற்றங்களாக நடக்குது சரிங்களா இப்போ இதற்கு கொடுக்கக்கூடிய கவனம் தேவைன்னா கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா இவங்க அரசை வந்து நடத்துகிறவங்க அப்போ இவங்க முறையாக நடக்கணுங்கிறனால இவங்க மேலே நம்ம வந்து விசாரணை வர்றது தவறில்லை இதே அளவுக்கு இதை விட இரண்டு மடங்கு வெளியில் நடக்கக்கூடிய குற்றங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நிலக்கரி வந்து அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி இங்கே ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய மின்சாரத்துறையில் அது வந்து மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் மின்சாரத்துறையில் மாற்றம் வருதுனால் உங்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளில் மிகப்பெரிய விலைவாசி மாற்றங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்குது அப்போ இந்தியா உங்களுக்கு பொருளாதாரம் பாதிக்குது அப்படின்னா நீ நிலக்கரி என்ன நடந்ததுன்னு அதை பார்க்கணும் அதான் நீ நிலக்கரி வாங்கின இடத்துல என்ன காசு அவன் எந்த எந்த நிறுவனத்தில் மாற்றினா எத்தனை ரேட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வந்து இறக்கினா இதில் எவ்வளோ பணம் பரிவர்த்தனை போச்சுன்னு அதை கவனிச்சிங்கன்னா அது இந்தியாவுக்கு பயன்படக்கூடியது அப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் அமலாக்கத்துறை இதை விட நாலு மடங்கு அங்கே போயிருக்கணும் அப்போ இதை செய்யாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குற்றங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கவனம் எடுத்து பண்ணுறாங்க தீவிரமாக அதி தீவிரமாக இயங்குறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா அது அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு இயங்குது அப்போ மோடி அரசாங்கம் இந்த அமலாக்கத்துறைகளை வைத்து கொண்டு தனக்கு எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் மோடி தோக்க போகிறது உறுதி அப்போ அந்த தோல்வியை தவிர்த்து மோடி கண்டிப்பாக தோப்பாருங்க அது பாரதிய ஜனதா கட்சி கண்டிப்பாக தோப்பும் சுப்பிரமணிய சாமி அண்மையில் அதான் சொல்லியிருந்தார் இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் நரேந்திர மோடியாக இருந்தால் பாஜக படுதோல்வியை சந்திக்கும் போனாயே இவ்வளோ உற்றுச்சி நினைக்கிறேன் சரிங்களா அது அவருடைய விருப்பம் எதோடு இருக்கலாம் ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பலையில் மோடி அரசாங்கம் இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி மிகப்பெரிய நெருக்கடி சந்திச்சிருக்குது அப்போ அதற்கு எதிர்கட்சி கூட்டணி உருவாகிறதுல மாநில கட்சிகள் தான் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கிறது இப்போ மோடியை அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சியை வீழ்த்தக்கூடிய மிகப்பெரிய பலம் மாநில கட்சிகள் சார்ந்தது இதை பல முறை வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ அந்த அதில் வந்து மாநில கட்சிகளில் முக்கியமான கட்சிகள் யாரெல்லாம் வந்து அந்த கூட்டணியை உருவாக்கக்கூடிய ஆட்கள் அதற்கு ஒரு கொள்கை திட்டங்களை வகுக்கக்கூடிய ஆட்கள் யுக்திகளை வகுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ள ஆட்கள் அல்லது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் அல்லது அந்த கூட்டணிக்கு ஒரு கிரெடிபிலிட்டியை அல்லது வலுவை சேர் இப்படி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாரையும் அவங்க வந்து நெருக்கடிக்குள்ளாக்குறாங்க அப்போ அதில் அந்த வகையில் நீங்கள் காங்கிரஸின் மீது வந்த நெருக்கடி விட காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களோ அல்லது முன்னாள் அமைச்சர்களோ பொறுப்பாளர்களோ இப்போ இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களுக்கு மேலேயோ அமலாக்கத்துறை பாய்ஞ்ச மாதிரிலாம் இல்லை பாய்ஞ்ச அது அதுக்கான நெருக்கடிகள் அவங்களும் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதை விட மாநில கட்சிகள் மிகப்பெரிய நெருக்கடி சந்திக்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணம் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீதோ அல்லது இன்றைக்கு பொன் முடியவர்கள் மீதோ நடக்கிறது வந்து இதை ஊழலை ஒழிக்கணுங்கிறதுக்காக நடக்குதா இல்ல ஊழலை ஒழிப்பதற்கான நோக்கம் இல்லை ஏதோ ஒரு செக் வைக்கணும் இது ஊழலை வேறு வழியில் மாத்துறதுக்காக பண்ணுற வேலைகள் என்னன்னா நீங்கள் வந்து திமுகவை பலவீனப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் தான் சரிங்களா அப்போ அந்த நோக்கத்தை நம்ம கேள்வி எழுப்ப வேண்டியது நீ ஊழலை ஒழிப்பதற்காக வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து வேலை செய்யலாம் அவர் நோக்கம் அதெல்லாம் கிடையாது என்னென்னா இப்போ எதிர்கட்சி கூட்டமைப்பு வந்து இப்போ பாட்னாவில் பீகாரில் சந்தித்தாங்க கடந்த ரெண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்பு சந்தித்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து காங்கிரஸ் அல்லாத பிற கட்சிகளுடைய மொத்த டேலி எம்பி இப்போ இருக்கக்கூடிய மொத்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளோனா ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி ஏழு இருக்குது சரிங்களா இதில் மிகப்பெரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி திமுக திமுக அப்போ நீங்கள் திமுக நெருக்கடி உள்ளாக்க வேண்டிய தேவை மோடிக்கு இருக்கிறது ஏன்னா எதிர்கட்சி கூட்டணி வலுவாயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மற்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன விகிதங்கள் தான் வச்சிருக்கேன் ஆனால் அவங்க அதை பற்றி ரொம்ப கேர் பண்ண மாதிரி இல்லையே பயந்த மாதிரி தெரியல இல்லை இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த அறுபத்தஞ்சு பேர் எம்பி வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணியில் இருக்காங்களே காங்கிரஸ் அல்லாதவர் இதற்கு இதில் வராத ஒரு ஒரு பெரிய கட்சிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கட்சிக்கும் அறுபத்தஞ்சு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ மாயாவதியோ ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸோ அல்லது தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டியோ அல்லது பிஜு பட்நாயக்கோ இவங்கெல்லாம் வந்து காங்கிரஸ் சைட்லேயும் இல்லை பிஜேபி சைட்லேயும் இல்லை அவங்கக்கிட்ட ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு எம்பி வச்சிருக்கிறாங்க சரிங்களா காங்கிரஸ் கூட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பிற கட்சிகளும் அறுபது அறுபத்தஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க இது மூணு சேர்ந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோடியை வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஆனால் அப்படி ஒரு கூட்டணி உருவாக்குறது ப்ராக்டிக்கலாக இம்பாசிபிள் இல்லை ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்குமே பிரைம் மினிஸ்டர் கனவு வருது இல்லைங்க அது அது வந்து அடுத்த பிரச்சனை இவங்களுக்கு என்ன இப்போ இருக்கக்கூடிய சிக்கல் வந்து பிரதமராக கனவு அப்படிங்கிறத கடந்து தங்களை காப்பாற்றிக்க வேண்டிய இடத்துக்கு எல்லா மாநில கட்சிகளும் வந்துருச்சு மாநில கட்சிகளை ஒழித்து விட்டால் மாநிலங்களை ஒழிச்சிடலாம் ரொம்ப அடிப்படையான தீரி வந்து
ஏன்னா அப்போ வந்து லல்லு பிரசாதும் இவங்களும் யார் நிதிஷ்குமாரும் எதிர் எதிராக நின்னாங்க சரிங்களா இன்னைக்கு சேர்ந்து நிற்கும் போது அது வேறையாக மாறு அன்னைக்கு வந்து இவர் வந்து உத்தவ் தாக்கரே வந்து தனியாக இருந்தார் எதிராக இருந்தார் இன்னைக்கு வந்து கூட வந்து சேர்றார் அப்போ நாளைக்கு இது எல்லாமே மாறப்போகுது அப்போ இதெல்லாம் மாறி வலுவாகும் பொழுது இதில் பிஜு ஜனதா தளமும் சேருது ஒய்எஸ் காங்கிரஸும் சேருது அல்லது தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி ஒருவேளை சேருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படிலாம் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு இன்னும் வலுவான ஒரு கூட்டணி பிஜேபிக்கு பிஜேபியால் ஜெயிக்கவே முடியாது ஜெயிக்கவே வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் இத்தனையும் சேர்ந்துட்டாங்கன்னா அல்லது இத்தனையும் வந்து பிஜேபி நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா முடிஞ்சது அப்போ இந்த ஒரு சூழல் இருக்குதுன்னா இது அத்தனையுமே சாத்தியப்படுத்துவதற்கான ஒரு இடம் முகாம் வந்து பீகாரில் பேசுகிறதுல முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறது இன்றைக்கு ஆம் ஆத்மிக்கு ஆதரவை காங்கிரஸ் கொடுத்துருக்கிறது இல்லைங்களா அப்புறம் ஆம் ஆத்மியும் வந்து இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற இடத்துக்கு வந்து நிற்கிறாங்க இப்போ பிற சிறிய கட்சிகளும் இன்னைக்கு சேர்றாங்க அப்போ இது ஒரு வலுவான கூட்டணியாக மாறுதுனா மற்றவங்க அப்போ என்னங்கன்னா மோடி தோக்க போகிறாரு பிஜேபி தோக்க போகுதுங்கிற ஒரு இடம் வந்ததுன்னா மற்ற கட்சிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வருவாங்க ஆனால் எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக இப்போ லாஸ்ட்டு கடந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி புல்வமா அப்படின்னு ஒரு இது நடந்தது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க இது வந்து ஒரு ஹிந்து யுனைட்டிங் ஃபேக்டராக வந்து மாற்றி அதை அதை வந்து இஷ்யூவாக்கி சக்ஸஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஜெயிச்சிருந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இப்போ இப்போ பொது சிவில் சட்டத்தை வச்சுட்டு முஸ்லீம்களை எதிரிகளாக மாற்றி இந்துக்களை எல்லாம் இணைக்கலாம் அப்படிங்கிற முயற்சி வெற்றி பெறுமான்னு தோணலை ஏன்னா இந்த பொது சிவில் சட்டம் குறித்து யாரெல்லாம் பேசினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகி ஆதித்யநாத் தான் பேசினாரா ஒன்றும் பேசலை இதுக்கு பெரிய ஆதரவை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சப்போர்ட் டீம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுலேருந்தே வரலை எத்தனை பேர் பேசியிருப்பாங்க அமைச்சர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களோ இதை வந்து பெரிய அளவுக்கு ஆதரிச்செல்லாம் பேசலை ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்கல இதை வந்து நீ ஆதரிச்சா தான் நீ எல்லாம் ஹிந்து அப்படின்ற ஒரு நெருக்கடியை பிஜேபிக்குள்ளே இருந்தே ஒரு 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 ஒப்பீனியை உருவாக்க முடியல இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மோடியால் ஒரு ஒப்பீனியை உருவாக்க முடியல இந்தியாவில் முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க காஷ்மீருக்கு மேலே கை வைக்கிறேன்னு சொன்னால் வேறு வழி இல்லாமல் ஆம் ஆத்மியும் ஆதரிப்பாங்க காங்கிரஸும் ஆதரிச்சாங்க இப்படி எல்லாருமே ஆதரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சூழல் உருவாக்கிடுவாங்களா புல்வாமாவில் என்ன நடந்துச்சு அது யாரும் டவுட்டே கேட்க முடியாது என் மேலே ஒரு வழக்கே போட்டாங்க புல்வாமாவுக்கு அப்புறம் பாலக்கோடு தாக்குதலில் என்னப்பா நடந்துச்சு நான் கேள்வி கேட்டேங்கிறதுக்காக என் மேலே ஒரு வழக்கே போட்டு ஒரு பெரிய தேச துரோகி மாதிரி எனக்கு வந்து காமிச்சாங்க இல்லைங்களா இப்போ கடைசியில் இன்னைக்கு உண்மை நாய் போச்சா காஷ்மீருடைய ஆளுநரே சொல்லிட்டாரு ஆளுநர் இவனுக்குலே வந்து தான் போட்டு பண்ணி விட்டுருக்கானுங்கன்னு அன்னைக்கு சொன்னதை இன்னைக்கு சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ அன்னைக்கு இருந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடி இன்னைக்கு மோடியால் கொடுக்க முடிஞ்சுதான் பார்த்தா அப்படி இல்லை தேர் ஃபெயிலிங் மோடி இஸ் ஃபெயிலிங் பிஜேபி இஸ் ஃபெயிலிங் இப்போ பாஜ பாரதிய ஜனதா கட்சி தோல்வியை நோக்கி வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த இடத்துல தான் அவங்க வந்து திமுக என்பது முக்கியமான ஒரு சக்தியாக எதிர் அறங்களை இருந்துடும் அப்படிங்கிறனால அவங்க வந்து கை வைக்கிறாங்க சரத் பவார் முக்கியமான ஆற்றலாக இருக்கிறாருங்கிறனால அவர் மேலே கை வைக்கிறாங்க ஏன்னா மம்தா யாருக்கிடம் போய் ஆலோசனை கேட்குறாங்க சரத் பவார் போய் கேட்குறாங்க தாக்கரே யாரை ஒரு முக்கியமான நபராக வைக்கிறாரு சரத் பவார் வைக்கிறார் அப்போ சரத் பவாரை நீங்கள் பலவீனப்படுத்த வேண்டும் அப்போ இந்த அழுத்தங்களை கொடுத்து மோடி அரசாங்கம் வந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் அவங்க வந்து கோப்திவாலாம் இல்லைங்க இணக்கமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களாக இல்லை அடுத்து அடிச்சு அடிச்சு கொடுங்கிறது தான் சரிங்களா அது யாருக்கு பண்ணாங்கன்னா கூட்டணி கட்சிகளுக்கே அது பண்ணாங்க சரிங்களா ராம்விலாஸ் பாஸ்வானோட கட்சியை உடைச்சாங்க கூட்டணியில் இருந்தவங்க கூட்டணிக்கு வரக்கூடிய அதிமுகவை சரிச்சாங்க சரிங்களா இப்போ என்ன இருக்குன்னா இப்போ நடக்கிற விஷயம் வந்து என்னென்னா அவர் வந்து அக்காலிதலை கூப்பிட்டுருக்குறாரு எங்க பிஜேபியோட இன்றைக்கு அவங்க என்டிஏ மீட்டிங் நடக்குது இல்லையா அக்காலிதல் வாங்கிறாங்க அக்காலிதல் எப்படி வருவான் பஞ்சாப்ல இவங்களுக்கு பஞ்சாப்ல பிரசன்ஸ் இல்லைங்க பிஜேபி பஞ்சாப்ல சுத்தமா கிடையாது ஆந்திரால கிடையாது சரிங்களா தெலுங்கானா கிடையாது கர்நாடகால துரத்தியாச்சு சரிங்களா பீகார் கணக்கு எடுப்போம் நான் ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்றேன் பீகார்ல நாற்பது சீட் இருக்குது மகாராஷ்டிரால நாற்பத்தெட்டு எம்பி சீட் இருக்குது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்த எண்பத்தெட்டு சீட்டு கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேர்தலில் பிஜேபி இந்த ரெண்டு மாநிலங்களில் கிடைச்ச எம்பிக்கள் வந்து எண்பது பேர் ஓகே எண்பத்தெட்டு சீட்டில் எண்பது பேர் வந்து பிஜேபி எம்பிஸ் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஜங்க ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது இல்லைங்களா இன்றைக்கி நிலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி மகாராஷ்டிராவில் உத்தவ் தாக்கரே கூட இருந்தார் இன்றைக்கி உத்தவ் தாக்கரே கிடையாது இல்லைன்றது இல்லை உத்தவ் தாக்கரே சரத் பவார்
இது ஒரு வலிமை என்ன இருக்கும் இந்த எண்பத்தெட்டு சீட்டில் எவ்வளோ சீட் ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க இதுலேயே வந்து அறுபது சீட் விட்டுருவானுங்க ஐம்பது அறுபது சீட் விட்டுருவானுங்க சரிங்களா அப்போ இந்த இடம் போச்சு அவங்களுக்கு ஜார்க்கண்டில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சாவும் லல்லு பிரசாத் கட்சியும் வலுவாக நிற்கிறாங்க அங்கே பிஜேபி ஜெயிக்க முடியாது சத்தீஸ்கரில் ஏற்கனவே ஜெயிச்சது கிடையாது சரிங்களா உங்களுக்கு மேற்கு வங்காளத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது இங்கே எடுத்துக்கோ நம்ம ஆந்திரா எடுத்துக்கோம் ஆந்திராவில் ஒரு கூட்டணி உருவாக்குறதுக்காக பிஜேபிக்கான அடுத்த கூட்டணி யார் இருக்கிறாருன்னா தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டி இல்லைங்களா சந்திரபாபு நாயுடு சந்திரபாபு நாயுடுக்கு ஆந்திராவுக்குள்ள என்ன வாய்ஸ் இருக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் பிஜேபியோட போகாதுங்கிற நிலமை சரிங்களா அப்போ இத்தனை இடத்துக்குள்ளே அவங்க இழக்கிறாங்க பஞ்சாபில் அக்காலி தலை வச்சு ஜெயிச்சாங்க நீ அக்காலி தல் கூட்டணியில் கிடையாது அப்போ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இடம் என்னது உங்களுக்கு குஜராத் குஜராத் பெரிய எண்ணிக்கை கிடையாது உங்களுக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் சௌஹான் திரும்ப ஜெயிப்பாரானே தெரியாது பிஜேபியோட சௌஹான் ஓகே ஏன்னா போனதுலேயே அவர் ஜெயிக்கல அவங்களாம் மறுபடியும் ஆளை பிடிங்கி தான் ஜெயிச்சாங்க இவங்க சரிங்களா அப்போ அவங்களுக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் ஜெயிப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ராஜஸ்தானில் இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சுன்னா ஒன்றா சேர்ந்துருக்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக பிஜேபிக்கு வந்து நெருக்கடி கொடுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அங்கே வந்து விஜயராஜ சிந்தியாவுக்கு ஒரு நெருக்கடி இருக்குது அந்த அம்மா வந்து இவங்களோட சேர்ந்து நிற்கல கடைசியாக விஜயராஜ சிந்தியாவே எங்கேயாவது பிஜேபியோட தலைவரோட பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை அவங்க வந்து மோடியோட சீனியர் லீடர் இல்லைங்களா மோடியோட சீனியர் லீடராக இருக்க இருந்தவங்க இல்லையா எங்கேயுமே அவங்க கிடையாது அப்போ உங்களுக்கு ராஜஸ்தானில் வரப்போகிறது இல்லை பஞ்சாபில் ஜெயிக்க போகிறது இல்லை பீகாரில் ஜெயிக்க போகிறது இல்லை மகாராஷ்டிரா உங்களுக்கு ஊத்திக்கிச்சு தெலுங்கானா ஆந்திரா கிடையாது கர்நாடகாவில் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு அதை தமிழ்நாடு சொல்ல முடியாது கேரளா சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு இதெல்லாம் முடியுது மேற்கு வங்கமும் கிடையாது உத்தரப்பிரதேசம் மட்டும்தான் நீ நம்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் நம்ம யோகிக்கும் மோடிக்கும் பெருசாக பொருந்தலை சரிங்களா அப்போ உத்தரப்பிரதேசத்துலேயும் நெருக்கடி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஏற்கனவே காங்கிரஸ் பிரிஞ்சுன்னு தான் தேர்தல் எதிர்கொண்டாங்க அவங்க நாலஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கினாங்க அவங்களும் எஸ்பியும் சேர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேற ஒரு ஈக்குவேஷன் அங்கே வரப்போகுது சரிங்களா இப்போ இப்போ இவங்க மாயாபதியை வந்து என்ன பண்ணாங்க அவங்க பொது சிவில் சட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இது கண்டிப்பாக உத்தரப்பிரதேசத்துடைய இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் மாயாபதிக்கு போகாது அப்படின்னா இதே இந்த மு இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் முழுவதுமே இப்போ எஸ்பிக்கு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க சமாஜ்வாதி பார்ட்டிக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெருக்கடி யார் சந்திப்பாங்க பிஜேபி சந்திப்பு சந்திப்பாங்க ஏன்னா கர்நாடகில் என்ன நடந்ததுன்னா இந்த முஸ்லீம்கள்லாம் முடிவு பண்ணி என்ன பண்ணாங்க காங்கிரஸ் பக்கம் ஓட்டு போடணுன்றதை முடிவு பண்ணாங்க சரிங்களா இதே மாதிரி ஒரு நிலைமை அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்தில் வரது வாய்ப்புகள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ இப்படிப்பட்ட அதனால தான் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பொது சிவில் சட்டம் குறித்து தலைவர் பேசல எப்போவுமே அறிக்கை விடுவார் பயங்கர ஃபயர் பிரண்டாக விடுவார் அவர் ஒன்றுமே பேசலை அவருக்கு தெரியும் என்ன கதையெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வேறு எதிரிகளை ஒன்றா சேர்த்துடக்கூடாதுங்கிறத தெளிவாக இருக்கிறது சரிங்களா இப்போ சொல்லுங்க எங்கே எங்கே ஜெயிக்க போகுது பிஜேபி குஜராத்தை தவிர அதனா நீங்க அரித்மேட்டிக் வைஸ் ரைட் பட் அந்த லாஸ்ட் मिनिटல கிமிக்னு ஒன்னு இருக்கலையா இல்ல இருக்குடுங்க இது எல்லாமே இருக்குடா நீங்க எவ்வளவு காலம் தான் நீங்க நகுதி கொண்டு போவீங்க எவ்வளவு காலம் தான் ஏமாத்த முடியும் ஒருத்தர் நீங்க அத விட ரொம்ப முக்கியமான நிலைமை என்னன்னா இன்னைக்கு காய்கறி விலையேற்றம் நடந்துருக்கு மளிகைப் பொருள் விலையேற்றம் நடந்துருக்கு இந்தியா முழுவதும் நடந்துருக்கு இது தமிழ்நாடு பிரச்சனை இல்ல இந்தியா முழுவதும் பிரச்சனை இருக்கு இது வட இந்தியா காரம் பாப்பானா பார்க்க மாட்டானா நம்மனாலே இன்னைக்கு காய்கறிகள் வாங்க முடியல தமிழ்நாடு மாதிரி வளர்ந்த மாநிலங்கனாலே இந்த விலைவாசி ஏற்றத்தை கையாள முடியல எப்படி உத்தரப்பிரதேசம் கையாளும் மத்திய பிரதேசம் கையாளும் ராஜஸ்தான் கையாளும் எப்படி கையாளும் கையாள முடியாது பட் அது இதே இது எதுக்கு தான் திருப்பி திருப்பி கேட்கறேன்னா இதே மாதிரி தான் கடந்த முறை டிமானிசேஷன்ல போயிட்டு மக்கள் எல்லாம் ரோட்ல நாங்க ட்ரேட் இல்ல அது ஜிஎஸ்டி இப்படி வந்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனி மனித வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டு ஆனா எலெக்ஷன் வரும்போது அதை ஓட்டு போற என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் இந்த டிமானிட்டைசேஷன் இருக்குல்ல கருப்பு பண ஒழிப்பு நடவடிக்கை நடந்த போது எந்த கட்சி கருப்பு பண ஒழிப்பு நடவடிக்கை எதிர்த்தது யாரும் எதிர்க்கல யாருமே எதிர்க்கல இயக்கவாதிகளாக இருந்தவரோடு எதிர்க்க நாங்கள் உடனடியாக எதிர்த்தோம் இது இவர் டுபாக்கு ஏமாத்த போறாங்க பல பேர் சொன்னாங்க ஆமாம் எங்கே பிறந்துச்சுன்னு தெரியல சரிங்களா அப்போ அன்றைக்கு இருந்த மக்களுக்கு இருந்த கோபம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அரசியலாக பயன்படுத்துறதுக்கு எந்த கட்சியும் முன் வரல ஓகே ஏன் இவ்வளோ ஏன் கொரோனா நெருக்கடியில் எந்த கட்சி வந்து அது சமாஜ்வாதி பார்ட்டி அதை எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் யோகி ஜெயிச்சிருக்கவே முடியா
ம் சரிங்களா அப்போ இது இன்னும் ரெண்டு மாதம் இழுத்துச்சு விலைவாசி இறங்கலை அப்படின்னா ரொம்ப மோசம் இப்போ தான் அதனால தான் அவர் பெட்ரோல் விலையெல்லாம் இறக்கலாமானு யோசிச்சுட்டு இருக்காரு அதுக்கான காரணம் அப்போ அதனால மோடி அரசாங்கத்துக்கு எதை சொல்லி வாக்கு வாங்குறது அப்படிங்கிறது எந்த பாயிண்ட்டுமே கிடையாது அவங்க என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னா வர்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஜனவரி மாதம் ராமர் கோவில் திறக்கிறாங்க இதை வச்சா ஏதாவது ஓட்டு வாங்கலாமா அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்ப இந்த இந்த சமயத்துல தான் இந்த அமலாக்கத்துறையில் பண்ணக்கூடிய அட்டூழியன் இருக்கு அட்டூழியன் தான் நீ வந்து இங்க மட்டும் தான் கேள்வி கேட்ப பொன்முடியவர்கள் வீட்டுக்குள்ள தான் போக முடியும்னா இது மாதிரி போறதுக்கு ஆயிரம் பேர் அண்ணாமலை வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஆயிரம் காரம் இருக்கு கேட்கணுமா இல்லையா இல்லையா ஆனா அமலாக்கத்துறை கேட்காதாம அது ஏடிஎம்கே மினிஸ்டர்ஸ் அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு முக்கா ஊழல் என்ன பர்மிஷன் வராம அந்த கேஸ் போயிட்டு இருக்குது கவர்னர் வந்ததுக்கு இல்லைங்க நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஏடிஎம்கேவா டிஎம்கே நமக்குள்ள அடிச்சுட்டே இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் எவனோ ஒருத்தங்க வந்து கொடி கட்டிட்டு போயிருக்கேன் வெளிநாட்டுக்காரன் வெளியூருக்காரன் சரிங்களா நான் ஏடிஎம்கேவோ டிஎம்கே ரெண்டு பேரையுமே வந்து நம்ம ஊர் ஆளுங்களை தான் நான் பாக்குறேன் இவங்க பிரச்சனை நம்ம வந்து பின்னாடி தீர்த்துக்கலாம் இவங்களுக்கு கூட நம்மளுக்கு இருக்க சந்தையை பின்னாடி தீர்த்துக்கலாம் ஆனா வெளியூருக்கார இங்க வந்து கொடி நடுறதுக்கு அண்ணாமலை மாதிரி ஆளுங்க வந்து அதுக்கு கொடி தூக்கிட்டு போறாங்களே அந்த மாதிரி அடிமைகள் இருக்காங்க இல்லையா ஆனா வீரவாணி கட்ட போவாங்க காட்டி கொடுத்தவங்க இருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒருத்தர் தான் நீங்க ஒண்ணு தீரன் சின்னமலை யாரு காட்டி கொடுத்தாங்க கூடவே இருந்த தீரன் சின்னமலை கூடவே இருந்த காட்டி கொடுத்தவங்க இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு தமிழ்நாடு தமிழோட வரலாறு முழுக்க இந்த மாதிரி காட்டி கொடுக்க ஒரு ஆள் வருவாங்க நீங்க அண்ணாமலை இப்படி தான் வந்திருக்காரு தமிழர்களை காட்டி கொடுக்க தான் வந்திருக்காரு நான் ஏன் எதை சொல்றேன் அப்படின்னா அண்ணாமலை மேலே வெறுப்பெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை தமிழர்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்குன்னு பிஜேபியில ஏதாவது ஒரு திட்டம் ஒன்பது வருஷத்துல போட்டீங்களா ஏதாவது ஒண்ணு அரசியாச்சு <laughs> 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 பாவுசியை ஏன் வந்து அவனுடைய இதில் கொண்டு வரல அப்போ இதையெல்லாம் நீ கேட்காம நீ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பிஜேபி நல்லது பண்ணணும்னு நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா அன்னைக்கு வீரவனையை கட்டமானை காட்டி கொடுத்து அன்னைக்கு தீரன் சின்னவனையை காட்டி கொடுத்து சரி மருது பாண்டியர்களுக்காக பின் பின்வாங்குறதுக்கு என்ன வேலையில் செஞ்சாங்களோ அதே வேலையில் தான் அண்ணாமலை செய்கிறார் இன்னைக்கு தமிழனத்தை காட்டி கொடுத்து கொடுத்து கருணாக்கள் அன்னைக்கு புலிகளுக்கு கருணாக்கள் இருந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு இன்றைக்கி வந்து கருணா வந்து அண்ணாமலை தான் நான் வெளிப்படையாக சொல்லுவேன் எனக்கு வந்து எனக்கு எந்த தயக்கமும் இதில் கிடையாது அண்ணாமலை இல்லைன்னு சொல்லட்டுமே அண்ணாமலை வேணா இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் ஆனால் இந்த அரசியல வந்துங்க ஊடகத்தில் பேசுறது கூட நீங்க எந்த சேனல்லையும் நம்மளுக்கு வந்து இடம் இல்லை ஆனால் பிஜேபி எதிர்க்கிறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஆளுங்கட்சி சேனல்கள் இதுக்கு தயாராக இல்லை தயாராக இல்லை இன்னொரு தொடர் அண்மையால மோடியோடைய வெளிநாட்டு பயணம் அதை தொடர்ந்து நடந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன முக்கியமானது உலக அளவில் நடக்கக்கூடிய இன்றைக்கு மோடியோட பயணம் அமெரிக்க பயணம் அது ரொம்ப முக்கியமான பயணம் அமெரிக்க பயணத்திற்கு முன்னாடியாக அமெரிக்காவில் என்னென்னலாம் பேசப்பட்டுச்சு அது ரொம்ப முக்கியமான கடந்த போடி ஆட்சியில் வந்த உடனே அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவுடைய இராணுவ உறவை நெருக்கமாக வைக்கணும்னு நினச்சாங்க என்ன மாதிரி நெருக்கம்னா வந்து பொருள் ஆயுதங்கள் வாங்குறது மட்டுமல்ல ஆனால் உலகத்திலேயே அதிக அளவுக்கு ஆயுதங்களை வாங்கக்கூடிய ஒரே நாடு முதல் எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய நாடு முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடியன்னு சொல்லுவோட நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்தியா தான் இந்தியா தான் ஹையஸ்ட் பர்ச்சேசர் சரிங்களா அப்போ அதுக்கு வந்து ஆயுதம் விற்கிறதுக்காக அமெரிக்காவில் இருந்து வாங்குறது அளவில் மட்டுமே இது இல்லை இந்தியாவே அவங்களுடைய தளமாக பயன்படுத்த அமெரிக்காவோட தளங்களை பயன்படுத்துறதுக்கு பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டது லிமான் ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து போட்டப்பட்டது அது வந்து லாஜிஸ்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டு இதுக்கான ஒரு ஒப்பந்தங்கள் அதுக்கடுத்து காம்காசாங்கிற ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அது தொலைத்தொடர்புகள் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ்க்காக போடக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒப்பந்தங்களாக போடப்பட்டது இப்போ அதற்கடுத்து இப்போ மோடியுடைய விசிட் நடக்குது இல்லையா அப்போ அதனால தான் நம்ம போன தடவை பேசும் பொழுது சொன்ன மோடி விசிட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசணும் அப்போ அமெரிக்கா என்ன பேரம் பேச நினைக்கிறது மோடியிடம் அப்படின்றத நான் கடந்த இதில் வந்து வச்சேன் நான் ஏன்னா அவங்க வந்து ராகுல் காந்தியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று காமிக்கிறாங்க மோடிக்கு எதிரான அறிக்கைகள் வெளியே வருகிறது இதெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு என்ன பேரம் பேச போகிறாங்கன்றத கடைசியில் நம்ம வந்து பேசியிருந்தோம் அது என்ன வந்து நின்று இருக்குது மோடியுடைய விசிட்டுன்னு பொழுது மோடி வந்து அங்கே போன பொழுது என்ன நடந்திருக்குன்னா அமெரிக்காவினுடைய கப்பல்களுக்கு வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது சரி பண்ணுறது ரிப்பேர் பண்ணுறது ஏன்னா கப்பல் படை இருக்கு இல
பெரிய அளவுக்கு துறைமுகங்கள் இல்லை இதுதான் வந்து தராகி சிவராம் வந்து விடுதலை புலிகளுக்கு வீழ அரசியலில் மிக முக்கியமான நபர் என்ன சொல்ல போனால் உலக அளவில் புகழ்பெற்ற ஒரு பத்திரிகையாளர் அவர் தராகி சிவராம் ஆய்வு இராணுவ ஆய்வாளர் வேறு அவர் அவர் பேச ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மிலிட்ரி அனாலிஸ்ட்டும் வந்து அவர் ஸ்பீச்சை கவனிப்பாங்க ஓகே ஓகே தமிழினத்தினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அனாலிஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் அனாலிஸ்ட் அவர் வந்து தெளிவாக ஒன்று சொன்னார் என்ன சொன்னார்னா அமெரிக்கா வந்து ஈராக்கின் மீது படையெடுத்த பொழுது அவங்களுடைய இராணுவ தளங்களாக கப்பல் தளங்கள் பயன்படுத்துவதற்கு எதுவும் ஆசியாவில் இல்லை பாதுகாப்பான துறைமுகங்கள் இல்லை அழிக்கிறதுக்காக <laughs> 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 அமெரிக்காடி ஆசியாக்குள் நுழைய முடியாமல் இருப்பதற்கு மத்திய ஆசியா பகுதியில் ஈரான் தான் மிக முக்கியமானது அப்போ ஈரானை நெருக்கடிக்குள்ளாகவும் தாக்குதல் ஈரானை தாக்குதல் நடத்தணும்னா அவங்களுக்கு ஆசியா பகுதிகளில் இந்திய பெருங்கடலில் ஒரு இராணுவ தளம் தேவை அந்த இராணுவ தளமாக திரிகோணமலை தான் இருக்க முடியும் என்கிற காரணத்தினால் தான் அமெரிக்கா வந்து புலிகளுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறது என்று சொன்னார் உங்களுக்கு திரிகோணமலையில் வந்து நீங்கள் பேச உருவாக்கிட்டீங்க ராணுவம் மிலிட்ரி பேச கொண்டு வந்து அங்கேருந்து ஈரானை தாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு வழிமுறை வந்துடும் சொல்லிதான் இது திரிகோணமலை அமெரிக்காவுக்கு தரக்கூடாது என்று சொல்லி தான் பனிப்போர் காலத்தில் இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து நெருக்கடி கொடுத்து இலங்கைக்கு நெருக்கடி கொடுத்தாங்க புலிகள் போன்ற அமைப்புகளை எல்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே ஆதரவு கிடைச்சதுக்கான இந்தியாவுடைய கொள்கை வகுத்ததுக்கான அப்போதுக்கான காரணம் இதுதான் காரணமாக இருந்தது சரிங்களா இதுதான் அதனுடைய பின்னணி அப்போ அமெரிக்காவிற்கு இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் எந்த இடமும் இல்லை பசிபிக் பகுதியில் நிறைய இருக்க சரிங்களா அவங்களுக்கு பசிபிக் முழுக்க நிறைய வந்து ஏன்னா இரண்டாம் உலக போரை ஞாபகமாக வச்சு நிறைய பண்ணிட்டாங்க இப்போ சீனாவை எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னா இந்திய கடற்பகுதியில் அவங்களுக்கு ஆள் தேவை அப்போ உங்களுக்கு சீனாவையும் ரஷ்யாவையும் அமெரிக்கா எதிர்கொள்ள வேண்டிய நேரத்தில் வரும் பொழுது அமெரிக்கா இது ரஷ்யாவை எதிர்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு ஐரோப்பா இருக்கிறதுனா சீனாவை எதிர்கொள்வதற்கு என்று இந்த பகுதிகளில் அவர்களுக்கான கூட்டாளிகள் இல்லை உங்களுக்கு ஜப்பான் ஒரு கூட்டாளி இருக்கிறது தென்கொரியா வந்து ஒரு சின்ன கூட்டாளி பெரிய கூட்டாளி அது ஒரு லேண்ட் பேஸாக வந்து வைக்கிறதுக்கான ரெண்டு கூட்டாளி இருக்குது இதை தவிர உங்களுக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸில் உங்களுக்கான ஒரு பேஸ் வச்சுக்க முடியும் இது தான் உங்களுக்கு இருக்கு இதை தவிர ஆஸ்திரேலியா உங்களுக்கு இருக்கிறது இப்போ இதை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்போ அதுக்கான மிகப்பெரிய ஆன்டி சைனா சீன எதிர்ப்பு அரசியல் எங்கே உருவாக்க முடியும்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கு உருவாக்க முடியும் நினைக்கிறாங்க இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கு மட்டும் சின்ன சண்டை உங்களோட நடந்திருக்கு ரெண்டாவது அண்மையில் கூட ஆக்கிபைங்கள இந்தியன் டெரிட்டரி இல்லைங்க அது வந்து ரொம்ப காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இந்தியாவோட எல்லையோட பிரச்சனைங்கிறது நீண்ட காலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதில் கடந்த காலத்து தவறுகள் இந்திய பகுதியிலும் இருந்திருக்கிறது ஏன்னா இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்குமான அதாவது என்னென்னா சீனா ஒரு நாடாக உருவான பொழுது சீனாவுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய பிரச்சனை எல்லை சரிங்களா அவங்க எது எல்லைன்றதும் அவங்களால சொல்ல முடியல அரசர்களாக இருந்தாங்க அப்புறம் வச்சு இது இங்கிலாந்து வந்துச்சு ஜப்பானியர்கள் வந்தாங்க அதனால் எல்லை வரையறுக்கிறதுல அவங்க வந்து சோவியத்தோட எளிமையாக வரையறுத்துட்டாங்க பிற நாடுகளோட தென்கொரியா வடகொரியாவோட வடகொரியோட வரையறுத்த வரையறுக்க முடிஞ்சது வியட்நாமோட வரையறுக்க முடிஞ்சது உங்களுக்கு பர்மாவோட கூட உங்களுக்கு வரையறுக்க முடிகிறது இந்தியாவை தான் மிகப்பெரிய உங்களுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லையில் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எது எல்லை ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா மக்மோஹான் லேன்னு ஒரு கோடு இருக்குது அது வெள்ளையர் காலத்து உருவாக்கப்பட்ட எல்லை கோடு இந்த மக்மோஹான் லேன் தான் எல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்தியா வந்து முன் வச்ச பொழுது சீனா அப்போ இருக்க மாவோ என்ன சொன்னார்னா இது வந்து வெள்ளையில் உருவாக்கின கோடு நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வருவோன்றார் அதை வந்து நேர் ஏற்றுக்கவே இல்லை இந்த ரெண்டு பேத்துக்கான முரண்பாடு நடந்துகிட்டே இருக்குது இரண்டு முறை பேச்சுவார்த்தைக்காக அங்கேருந்து சூயன்லா இங்கே வர்றாரு பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது ஆனால் இந்தியா தன் பொசிஷன்ஸை மாற்றிக்கவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இது மட்டும் இல்லாமல் அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி அறுபதுகளில் ஆரம்பித்து 
சீனாவினுடைய இராணுவ தளம் இல்லாத பகுதிகளுக்குள்ளாக இந்தியாவோட படை உள்ள நிறுத்துறாங்க அப்ப அதை வந்து அவங்க வந்து திரும்ப சொல்ற நகுத்தாதீங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அதையும் கேட்காம நகுத்து நகுத்த ஆரம்பிச்சோன்னா தான் அவர்கள் என்ன பண்றாங்க இந்திய படை பகுதிக்குள்ள வரணுங்கிற ஒரு நெருக்கடி வந்து வந்து சண்டையாக மாறி நிக்குது அந்த எல்லை பிரச்சனை தீர்க்கப்படாமல் இன்று இன்றைக்கும் அது நெருக்கடிக்கான ஒரு விஷயமாக நிற்கிறது அதில் அக்ஷய சின்ன அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு என்ன பார்க்குறாங்கன்னா காஷ்மீருடைய ஒரு பகுதி சீனா அது நீங்கள் என்னவா பார்த்துச்சுன்னா அந்த அக்ஷய சின்னுங்கிற பிரதேசத்தை அமெரிக்கா பயன்படுத்துச்சு என்ன பண்ணுறது இதுதான் அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய நெருக்கடி அப்போ இந்தியா சீனா சண்டை நடந்த பொழுது அது எப்பப்பட்ட காலத்தில் நடக்குதுன்னா சோவியத்தும் அமெரிக்காவும் கியூபா பிரச்சனையோடு நிற்கிறாங்க கியூபாவில் மிசைல் வந்து நிற்கிறது ஃபிடலோட நிற்கிது எல்லாத்தோட கவனமும் அன்னைக்கு நடக்குது இல்லைங்களா கியூபல் மிசைல் கிரைசிஸ் நடக்குது இல்லை கியூபாவில் அந்த தினத்தில் தான் இங்கே சீனாவுடைய போர் நடக்குது சரிங்களா அந்த சமயத்தில் தான் வந்து என்ன பண்ணனா அமெரிக்காவிடம் இந்தியா உதவி கேட்குது எதுக்குன்னா விமானம் எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்குது அமெரிக்கா உதவி பண்ணவில்லை அன்னைக்கு யார் இந்தியா உதவி பண்ணார் சோவியத் தான் உதவி பண்ணது சோவியத் உதவி பண்ணாங்க சரிங்களா சோவியத்துக்கும் சீனாவுக்கும் முரண்பாடு இருந்தாலும் கூட அவங்க இந்த உதவி பண்ணாங்க அன்றைக்கு உதவி பண்ணாத அமெரிக்காவை நம்பி இன்றைக்கு சீனாவை எதிர்ப்பதற்காக அமெரிக்காவோடு கை கொடுக்கிறது இந்தியா மோடி மோடி அரசாங்கம் அப்ப நீங்க அமெரிக்காவை எந்த காலத்தில் நம்ப முடியாது அமெரிக்கா ஆப்கானிஸ்தானை கைவிட்டது சரிங்களா அங்க இருக்க நாங்க எல்லாம் உதவி பண்றோம் சொல்லி அங்க போய் கைவிட்டாங்க யுக்ரைன் என்ன பண்ணாங்க நீ கைவிட்டாங்க நாளைக்கு எப்படி இந்தியாவை காப்பாற்றுவாங்க அமெரிக்கா அவன் லாபத்துக்கு வரான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அதுக்காக ஒரு கப்பல் படையை நிறுத்துவதற்கான ஒரு இடம் தேவைப்படுகிறது அந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சென்சிட்டிவான டிஃபென்ஸ் சென்சிட்டிவ் மிலிட்ரி சென்சிட்டிவான இடத்துல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மிலிட்ரி சென்சிட்டிவான ரீஜன் எது பகுதி எதுனா தமிழர்கள் வாழ்கின்ற பகுதி தான் தெற்காசியாவில் இது நீண்ட காலமாக மே பதிலுக்கும் சொல்லி வருகிறது ஈழத்தினுடைய கடற்கரையும் தமிழ்நாட்டின் கடற்கரையும் இந்திய பெருங்கடல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு தான் கண் வச்சுட்டு இருக்கிறானுங்க காலங்காலமாக சரிங்களா இந்த பகுதிகளில் இந்த இராணுவ தளம் வந்து வரணுங்கிறதா அப்போ அந்த தளம் வருவதற்கான இடமாக இன்றைக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா பழவேற்காடு பகுதியில் கூட காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்தை அமெரிக்காவிற்கு அமெரிக்கன் இராணுவத்தை ரிப்பேர் செய்யறதுக்கு நடத்த கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அமெரிக்காவுடைய கப்பல் படை இங்கே வருகிறது அந்நிய நாட்டு பேரில் தான் வரும் நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்நிய நாட்டு கப்பல் படை உங்க உன்னோட இடத்துல என்னடா வேலைன்னு கேட்க முடியும் எப்படி அதானி போட்டு தானே அது அதானியோட துறைமுகம் எல்என்டி நடத்துறாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருக்கிறது பழவேற்காடு பகுதி என்பது காலனிய காலத்திலேயே நானூறு வருடத்திற்கு முன்பே பழவேற்காடு முக்கியமான பகுதி சரிங்களா தரங்கம்பாடியில் டச்சு இங்கே வந்து உங்களுக்கு புதுச்சேரியில் பிரான்ஸ் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்த மாதிரி நாகப்பட்டினத்தில் இவங்க எல்லாரும் போர்ச்சுகீஸ் இவங்க எல்லாம் இருந்த மாதிரி பழவேற்காடும் இவர் இருந்த பகுதி அந்த பழவேற்காடு பகுதியை இவங்க துறைமுகமாக பயன்படுத்த ஆரம்பித்து அது கமர்ஷியல் போர்ட்டாக மாதிரி இன்னைக்கு இராணுவத்திற்கு பண்ணுறதுக்காக போய் நிற்கிது இந்த இடத்துல நின்றதுக்கு அப்புறம் இது இந்தியாவின் வரலாற்றில் சுதந்திர இந்தியா வரலாற்றில் இது முதன் முறையாக ஒரு அந்நிய நாட்டு படை அதனுடைய கப்பலை வந்து இங்கே ரிப்பேர் பண்ணுற வந்து நிறுத்தியிருக்கிறாங்க நாளைக்கு இது என்னவா போகும் அது கமர்ஷியல் ஷிப் கிடையாது அது மிலிட்ரி மிலிட்ரி ஷிப் சரிங்களா வந்து நிற்கிதுன்னா நாளைக்கு தமிழ்நாட்டின் நிலை என்னங்கிற என் கவலை ஓ இந்தியாவோடைய லட்சணத்தை பற்றி நீ முடிவு பண்ணிக்கோ நாளைக்கு ஏன் மேலே குண்டு போட்டான்னா ஈழத்தில் எங்களால் எங்களுக்கு கொன்னப்ப தமிழ்நாட்டை கொன்னப்ப நீ கவலைப்படாத நாடு தானே இல்லையா நான் அந்த இடத்துல நான் சுயநலமாக தான் இடத்துல பேச விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக நாளைக்கு உன்னோட இந்த இங்கே வந்து ஒரு மிலிட்ரி செட்டில்மெண்ட்டை கொண்டாந்து நீ பண்ணுற அல்லது மிலிட்ரி ஷிப்ஸை கொண்டாந்து நிறுத்துறேன்னா சீனாக்காரன் வந்து இலங்கையில் இருக்கிறான் சரிங்களா அவன் வந்து அம்பந்தோட்டாவில் இருக்கிறான் நாளைக்கு நெடுந்தீவு வரான்னு வச்சுக்கோங்க நெடுந்தீவு நம்மளுடைய தஞ்சாவூர் பகுதியிலேருந்து கோடியக்கரையில் இருந்து எவ்வளோ தூக்கில் இருக்குது இருபது கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டரில் இருக்குது உங்களுக்கு அங்கே வந்து அவன் பேச உருவாக்கி நாளைக்கு உனக்கும் இவனுக்கு சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இந்திய அரசு நாங்கள் சீனாவோடு சண்டை ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பிச்சு நீ வடக்கு சண்டை போட்டால் பரவாயில்ல நீ தெற்கு சண்டை ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோ இலங்கைக்காரன் உனக்கு ஆதரிக்க மாட்டான் சிங்களம் வந்து எப்போ சீனாவோட தான் நிற்பான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குண்டு போட்டான்னா முதல்ல எங்கே வந்து விழுவோம் பக்கத்துல நம்ம ஊர் சென்னையில தான் எதுக்கு சண்டைக்கு வரும் கேட்கறேன் நான் எனக்கு என்ன பிரச்சனை எனக்கு சீனாக்காரன் கூட பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா அவன் கூட நான் ஏன் சண்டை போகணும் உன்னுடைய பாலிசி தவறுக்காக உன்னோட கொள்கை தவறுக்காக இந்தியாவினுடைய வெளியூர் கொள்கை தவறு பாதுகாப்பு கொள்கை தவறுகளுக்காக தமிழன் எங்க தண்டிக்கப்படணும் அப்ப காட்டுப்படி துறை முகத்தில் எதுக்கு இது கொண்டு வந்து நிறுத்துற
இப்ப துறை திருகோணமலை துறைமுகம் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவினுடைய இராணுவ கப்பல் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற இடமா மாறிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஒப்பந்தம் வருதுங்க திருகோணமலை துறைமுகத்தை அமெரிக்காவுக்கு தாரை பார்க்கக்கூடிய ஒப்பந்தத்தை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் போடுறாங்க சரியில்ல இந்த இந்த துறைமுக ஒப்பந்தத்துக்கு எதிராகத்தான் விடுதலை புலிகள் இருந்தார் இந்த துறைமுகத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்லி தான் ராஜ இந்திரா காந்தியை அன்னைக்கு வந்து இலங்கையை மிரட்டினாங்க ராஜீவ் காந்தியும் இந்த துறைமுகத்தை கொடுக்கக்கூடாது என்றுதான் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டார்கள் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தினுடைய முக்கியமான ஷாரத்தே வந்து திரிகோணமலையை கொடுக்கக்கூடாது என்பது தான் திரிகோணமலை ரொம்ப முக்கியமானது இரண்டாம் உலக போர் காலத்தில் இருந்த எண்ணெய் கிடங்குகள் அங்கே இருக்குது இரண்டாம் உலக போரில் பயன்படுது என்ன ஷிப்பை ரீஃபியூல் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் நீங்கள் போகலாம் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கான உங்களுக்கான எல்லா சப்போர்ட் சிஸ்டமும் திரிகோணமலையில் இருக்குது எப்போ இரண்டாம் உலக போரில் கிரியேட் பண்ணது அந்த எண்ணெய் கொப அந்த கிடங்குகளை வெளிநாடுகளுக்கு தரக்கூடாது என்பது தானே இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் முக்கியமான பகுதி அது அது தமிழர் நல்லது பண்ணுறது பதிமூணு சட்டத்திருத்தம்னா அதுக்கு சும்மா பின்னாடி போகிற போக்கில் அது குசுரா கொடுத்துட்டு போனது ஆனால் அடிப்படை நோக்கமே அதுதான் ராஜீவ் காந்தி எதிர்த்த திட்டம் அது அதை சோனியா காந்தி அம்மையாரினுடைய ஆதரவோடு அமெரிக்கா வந்து இங்கே ஒப்பந்தம் போட்டு திரிகோணமலையில் கப்பலை நிறுத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தையும் இராணுவ சப்மரின்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரதுக்கான ஒப்பந்தத்தை கொடுத்துறாங்க ஏன்னா உலகத்தினுடைய ரெண்டாவது இயற்கை துறைமுகம் திரிகோணமலை இந்த ஒப்பந்தம் போட்ட ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்துக்குள்ள அஞ்சாறு மாதத்துக்குள்ளாரையே ஈழத்திற்கும் இலங்கைக்குமான இந்த ஒப்பந்தத்தினுடைய பிரதிநிதியாக விடுதலை புலிகளுடைய அமைதி பேச்சுவார்த்தை பிரதிநிதியாக இருந்த தமிழ் செல்வன் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் சரிங்களா அவருக்கு பிறகு போரை நோக்கி நகர்கிறார்கள் இது முழுவதுமே நகரத்தை கொண்டு போய் அது வந்து அழிச்சாங்க இப்போ விடுதலை புலிகளை அழித்த பிறகு இன்றைய இந்த பகுதியில் முழுவதிலுமே சீனாவின் ராணுவம் வருகிறது அமெரிக்கன் ராணுவம் வருகிறது இது ரெண்டு எனக்கு கவலை இல்லைன்னு இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்து எவனாவது பேசினான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாளைக்கு தமிழ்நாட்டு இந்த பிரச்சனையை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறது என்பதை தமிழர்கள் யோசிக்க கூடாதுன்ற சொல்லக்கூடிய ஆள் தான் அவனுக்கு பேச முடியும் காங்கிரஸ்க்கு அந்த அக்கறை இல்லாமல் இருக்கலாம் பிஜேபிக்கு அந்த அக்கறை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டு கட்சிக்கு அந்த அக்கறை வேணும் நான் திமுக இது குறித்து பேச வேண்டும் அதிமுக இது குறித்து பேச வேண்டும் பிற மாநில கட்சிகள் இது குறித்து அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இது அமெரிக்கா பற்றி எனக்கு கவலைப்பட மாட்டேன் எனக்கு அமெரிக்காவும் வேண்டாம் சீனாவும் வேண்டாம் நான் நான் வந்து காலங்களாக அமைதியாக இருந்திருக்கிறேன் என் நிலப்பரப்பு எதிராக இன்னொரு ராணுவம் எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இந்த இடத்தை ஏன் பதட்டமான பகுதியாக மாட்டுக்கிற காரணம் தமிழர்களுக்கு அங்கே தன்னாட்சி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஈழத்தில் தனித்தமிழ் ஈழம் உருவாகுது அப்படின்றால் தமிழர்களுக்கு பாதுகாப்பு இந்தியாவுக்கு பாதுகாப்பா இல்லைங்கிற அவன் கொள்கை பிரச்சனை சரிங்களா அவன் கொள்கை பிரச்சனை அதனால எனக்கு எந்த என்ன சொல்ல தெர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் மீ ரைட் கரெக்ட் இந்தியாவோட கொள்கை வகுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு ஏதாவது இடம் கொடுத்தியா அப்ப நீ வர்றதப்ப நீ தான் அனுபவிக்கணும் நான் ஏன் அதை பற்றி நான் கவலைப்பட போகிறேன் எனக்கு எனக்கு என்ன அக்கறை இருக்குது நீ என்ன பற்றி கேட்க போகிறது இல்லை ஏன் சட்டசபையை கேட்கல என்னோடய முதலமைச்சரை நீ கேட்க மாட்டேன் எங்களோட அமைச்சரோட ஒப்பு கருத்தை நீ கேட்க மாட்டேன் என் தமிழ் மக்களோட கருத்தை கேட்காம நீ கொள்கை வைக்கிற அதில் வர்ற விளைவுக்கு நீ பொறுப்பு ஆனால் தமிழ்நாடு இந்த பிரச்சனைக்கு சிக்கிக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சிந்திக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு மே பதினேழுக்கும் அதை பொறுப்பாக பார்க்கிறது அப்போ அந்த இடத்துல நீ காட்டுப்பள்ளி துறைமுகம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டது இதை வந்து பூவழி நண்பர்கள் முதல் எடுத்து அம்பலப்படுத்துகிறாங்க அவங்க தான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு மோடி சென்ட்ரோட இந்த போட்ட ஒப்பந்தம் இது இது இப்போ ஒரு பிரச்சனை நான் வந்து இதோட ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்னென்னா இது ஏன் கவலைக்குரிய விஷயமா இருக்குன்னா ரஷ்யாவோடு அங்கே வந்து சண்டை போட்டுருக்குறாங்க யுக்ரைன் சண்டை போடுது இது யாருக்காக அமெரிக்காவை சண்டை போட்டுருக்குறான் இப்போ நேட்டோவில் வந்து யுக்ரைனை சேர்த்து கொள்வதாக ரெண்டு மூணு நாளில் பேசியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இது வந்து ரஷ்யாவை நிறுத்துறதுக்காக நடக்குது இப்போ அந்த யுக்ரைன் போர் இப்போ நிற்கலன்னா அது உலக போராக மாறப்போகிறது நேட்டோவில் இவங்க சேர்றாங்க இன்னும் மேலே இருக்கக்கூடிய சில நாடுகள்லாம் சேருது ஸ்வீடன் இந்த மாதிரி ஃபின்லாண்டு போகிற ஸ்காண்டினேவிய நாடுகளுக்கும் இது ஆர்வம் இருக்கிறது இவங்க சேருவதற்கு துருக்கியும் ஒப்பந்தம் கொடுத்துக்குது நேட்டோ படைகள் உள்ளுக்குள்ள வர வேண்டிய நிலைமை ஒரு நகர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற இடம் வந்து நிற்கிது இப்போ ஸோ ரஷ்யாவில் நடந்த பிரச்சனை இருக்கு இல்லையா இந்த உள்நாட்டு கலவரமாக அந்த 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 இவருடைய மெர்சினரி குரூப்களுக்கும் ரஷ்ய படைகளுக்கு மட்டும் சண்டைன்னு வந்து போச்சு ப்ரொகோசின் வந்து பண்ணினது இந்த புரொகோசின் என்ன பண்ணாரு இந்த புரொகோசினை கொண்டு போய் வேக்னர் படைகள் வேக்னர் படைகளுக்கும் ரஷ்ய படைகளுக்கு மன முரண்பாடு வந்துச்சு சரி இப்போ புரொகோசினை கொண்டு போய் நீ பெலாரஸில் விட்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க பக்கத்து நாட்டில் போய் நீ அங்கே போய்க்கு இங்கே வராதுன்ட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன நினைச்சி
ரஷ்யா என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கு பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுதுன்னா பெலாரஸ் வழியாக அவர்கள் மேற்கு நோக்கி எனக்கு இருக்கிறார்கள் இப்ப வேக்னர் படைகள் தான் யுக்ரைன் போர்ல மிக முக்கியமான பங்கு வகித்து அனுபவம் வாய்ந்த படைகள் போர் அனுபவம் வாய்ந்த இந்த படைகள் இப்ப பெலாரஸ்ல இருக்குது இப்ப பெலாரஸ்ல இருந்து நீங்க கிழக்கு கிழக்கு பகுதியில் நடந்தால் யுக்ரைனுடைய மேற்கு பகுதியை நீங்கள் அடிக்கலாம் இப்போ யுக்ரைனோட கிழக்கு பகுதியில் தான் போர் நடக்குது மேற்கு பகுதியில் பெலாரஸுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் படைகள் இப்போ வேகனர் படைகள் உள்ளே வர முடியும் பெலாரஸில் இருந்து மேற்கு பகுதி நடந்துச்சுன்னா ஐரோப்பாக்கள் நகர முடியும் சரிங்களா இப்போ புத்திசாலித்தனமாக இதை நகர்த்திட்டாரு இது என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது தெரியல இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நீங்கள் இதுக்கு முழு முழு பின்னணியில் இருந்து ரஷ்யாவுக்கு பின்னாலிருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது சீனா சரிங்களா சீனாக்கு நல்லா தெரியும் ரஷ்யா விழுந்ததுன்னா அடுத்து சீனாங்கிறது தான் சரிங்களா அதே போல ரஷ்யாவுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான நாடு ஈரான் இந்த ரெண்டு நாடு ஏன் நிற்கிறாங்கன்னா அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் டார்கெட் இப்போ ஈரானுக்கும் சீனாவுக்கும் எதிராக இந்தியாவை படை பயன்படுத்தலான்னு அமெரிக்காக்கார பகடக்காய பயன்படுத்தினா என்ன நம்மளை முட்டால் வாத்து மாதிரி சாகிறதா அதுக்கான இராணுவ தளமாக காட்டுப்பழி வருதுன்னா நான் ஏன்டா சாகணும் உனக்காக நான் ஏன் சாகணும் தமிழர்கள் வந்து இதை யோசிக்கணுமா இல்லையா சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே நேட்டோக்குள்ளார யுக்ரைனை கொண்டு வரதை பற்றி பேசினாமல் நேட்டோ பார்த்துட்டே இருக்கும் நேட்டோங்கிறது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டணி இல்லைங்களா இப்போ நேட்டோ ப்ளஸ் ஒன்று கொண்டு வர்றதுக்கு அமெரிக்கா பேசியிருக்கிறது இது கடந்த ஜனவரியில் அமெரிக்கன் சனட்டர் பேசியிருக்கார் என்னென்னா நேட்டோ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது நேட்டோங்கிறது ஐரோப்பாவில் நடக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு நேட்டோ பிளஸ்ங்கிறது ஆசியாவுக்குள்ள பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பு யாருக்கு அமெரிக்கா அமெரிக்கா இருக்கு அமெரிக்காவோடு ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து தென்கொரியா இதோட இந்தியாவை சேர்த்துக்கொண்டாங்க இப்ப நேட்டோ பிளஸ்ல இந்தியா சேர்ந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த நேட்டோ பிளஸ்ங்கிற சீனாவை முற்றுகிடுவது சீனாவை சுற்றி முற்றுகிடக்கூடிய கூட்டமைப்பு தான் அந்த கூட்டமைப்பு சவுத் கொரியா வருது அந்த பக்கம் ஜப்பான் இருக்குது கீழே நியூசிலாந்து வருகிறது ஆஸ்திரேலியா வருகிறது இந்த பக்கம் இந்தியா வருகிறது நிலைமை வரும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கூட்டமைப்பு வருதுன்னா அந்த கூட்டமைப்பில் மிக முக்கியமான தலைமை இந்தியா தான் இந்தியாவில் மிக முக்கியமான தலைமை தமிழ்நாட்டு பகுதி அதனால தமிழ்நாட்டுக்குள்ளார காட்டுப்பொழியை கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே வந்து டிஃபென்ஸ் காரிடார் கொண்டு வராங்க ஆயுத தளவாடங்கள் உற்பத்தி நிலையை தான் வந்து சேலம் பகுதி சேலம் பகுதி அதுக்கு தானே எட்டு வழி சாலை எட்டு வழி சாலை அதுக்காக அந்த எட்டு வழி சாலை தான் பறந்தூர் கிட்ட வருது சரிங்களா பறந்தூர் கிட்ட முடியுது காஞ்சிபுரம் தானே அது வருது அது அதுக்கப்புறம் இங்கே பறந்தூர் வந்து அப்படியே போனீங்கன்னா காட்டுப்பொழி துறைமுகம் அப்ப இது முழுவதுமே ஆயுத தளவாடங்கள் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இராணுவ நடவடிக்கை வாய்ந்த இடமாக மாறுகிறது இதில் திமுக கொள்கை எல்லாம் இருக்குதுன்னா வரலாற்றுல அதை விட மிகப்பெரிய குற்றம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம ஏங்க நடத்தணும் அமெரிக்காவுக்காக ஆயுதம் உற்பத்தி இங்கேயே நடத்தணும் இதுக்கு வேலை வாய்ப்பு வருதுன்ற ஹம்பாக்கெல்லாம் பேசாதீங்க ஏன் வேற எதுவும் பண்ணி வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க முடியாதா நீங்க வந்து மின்சார வேலையை ஏற்றி விட்டதுனால நெசவு தொழில் நின்று ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போய் நிக்குது அப்ப அந்த வெளியில அந்த தொழில்ல அதெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடையாதா சரிங்களா வேலை வாய்ப்பு பண்றோன்ற கதையெல்லாம் இங்கே விடக்கூடாது சரிங்களா நீங்க இங்கே ராணுவ ஆயுத தளவாட உற்பத்தி நிலையங்கள் இஸ்ரேலோடதும் அமெரிக்காவோடதும் இங்கே டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கல அதுக்காக நீங்க சப் கான்ட்ராக்டிங் ஒர்க் நடக்குதுன்னா இது நாளைக்கு நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கூடிய பகுதியாக மாறுமா இல்லையா ஒரு கேள்வி இந்த கம்பெனி எல்லாம் தமிழ்நாட்டு முதலாளி நடத்த போறானா கண்டிப்பா இல்ல இல்ல இந்த கம்பெனில வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்கறது நம்ம ஆளுதான் ஹவுஸ் கீப்பிங் வாட்ச்மேன் அங்கே அங்கே வாட்ச்மேன் வேலை புல்லு வெட்டுற வேலை வெள்ளி அடிக்கிற வேலை உள்ளே போக வெளியே வா இன்னும் அவுட்டு போடுறது கான்ட்ராக்டில் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பளம் நம்ம ஆள் இந்த வேலைக்காக நம்ம பழி ஆகணுமா நான் அதுதான் கேட்குறேன் சரிங்களா அப்போ இந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார் இந்த எட்டு வழி சாலை இந்த பரந்தூர் இந்த காட்டுப்படுத்துவோம் அமெரிக்க ஒப்பந்தம் இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையில்லாத ஆணி சரிங்களா அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் நேட்டோ ப்ளஸில் போகிறேன்னு சொல்லி ஏன்னா மோடிக்கு வந்து அமெரிக்கா தேவைப்படுது தேர்தல் சமயத்தில் வேற நெருக்கடி கொடுத்து தொலைச்சான்னு வச்சுக்கோங்க தேர்தல் வெற்றி பெற அவருக்கு தன்னை ஒரு ஒரு அதிபராக தானே ஆகணுன்றது தானே அவருடைய அவர் கடவுளாக ஓகே அவர் ராம ஒரு பெரிய ஒரு கடவுள் அவர் இப்போ ராமர் கோயில் திறக்கிறப்ப நடக்கிற கூத்தை பார்ப்பாருங்க சரிங்களா அவர் தன்னை மிகப்பெரிய அவதார புருஷனாக அவர் நினைத்துட்டு இருக்கிறார் சரிங்களா அந்த அவதார புருஷனுக்காக தன்னை வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து அதுதானே வித்துருக்கிறானுங்க அங்கே வட இந்தியாவில் வட இந்தியாவில் என்னைக்காவதுங்க இந்தியாவில் இத்தனை ராக்கெட் மேலே விட்டப்ப
சரிங்களா அதனால் இது நடக்குது ஆனால் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைங்க எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய அக்கறை இருக்கிறது இந்த அக்கறைக்காக தான் இதை வந்து இப்போ இப்போ வந்து இந்த பிஜேபியை நீங்கள் தோக்கடிக்கலைன்னா நாளைக்கு இந்த நெருக்கடி நிற்கும் அதனால தான் நீங்கள் வந்து காங்கிரஸோட கூட்டணி வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கூட்டாட்சி வைங்கன்னு சொல்கிறோம் திமுக வந்து முக்கியமான ப பொறுப்பு வகிக்கிறது கூட்ட கூட்டணி உருவாக்குறதுல அப்போ நீங்கள் கூட்டாட்சி உருவாக்குறதுல எது கொள்கை மையமாக இருக்கணும்னா தமிழ்நாட்டின் நலன் அதில் வந்து இந்த வெளியூர் கொள்கை பாதுகாப்பு கொள்கையை பற்றியான முடிவு எடுக்கணும் திமுக அப்ப அந்த முடிவு எடுத்து ஃபாரின் பாலிசின்னு வரும்போது பிஜேபிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் பெரிய வேறுபாடுகள் இல்லை அது வந்து என்னன்னா இந்தியாவினுடைய பார்ப்பனிய கொள்கை எந்த எந்த சமூகத்தினுடைய நலனுக்காக இந்த கொள்கை வகுக்கப்படுகிறதுனா அது பார்ப்பனிய சமூகத்துக்கும் பணியா மார்வாடி சேட்டுகளுக்கான நலன்களுக்காக வகுக்கப்பட கொள்கை இந்த கொள்கை சார்ந்தது வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த அந்த இந்தியாவோட கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்துறாங்க இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப நெருக்கடி இது வந்து ஐகே குஜராத் காலத்திலையோ விபி சிங் காலத்தில் மட்டும்தான் இது பற்றியான பெரிய ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படலை விபி சிங் காலத்தில் தான் வந்து அமைதிப்படையை திரும்ப வாபஸ் பெறுவதெல்லாம் நடந்தது ஐக்கே குஜராத் காலத்தில் வந்து நீங்கள் க பாகிஸ்தான் எல்லாம் போய் நெருக்கடி கொடுக்காதீங்கிறதுலாம் ஐக்கே குஜராலுடைய ஏன்னா அவங்க ஜனதா தளத்திலிருந்து வந்தவங்க சோஷியலிஸ்டுகளாக இருந்தார்கள் இந்தியாவுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி மற்ற நெருக்கடிகள் மற்ற பிற சமூகங்களுடைய நலன்களுக்காக இல்லாமல் அனைத்து சமூகத்தின் நலன்கள் ஒரு சில சமூகத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து சமூகத்துக்கு நலன்களுக்காக கொடுத்தாங்க பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் பட்டியல் சாதிகளுடைய கூட்டமைப்பு அது இருந்தது அப்ப அதே தான் திரும்ப சொல்ல மாநில கட்சிகள் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகள் தான் அங்கே மிகப்பெரிய பலமான கட்சிகள் பட்டியல் சமூகத்தினுடைய கட்சிகள் இந்த ரெண்டு கட்சிகள் சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி அமைப்பு உருவாக்கணும் நம்ம காங்கிரஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து அதுதான் காங்கிரஸ் போய் அதை நீங்க ஒப்படைச்சு கொடுத்துறாதீங்க கொள்கை வகுக்கல் நீங்க முடிவெடுங்க இப்ப கொள்கை வகுக்கணும் நீங்க கொள்கை உருவாக்கி இருக்க இப்ப கொள்கை உருவாக்கக்கூடிய தேவை இங்க இருக்கிறது சரிங்களா அப்ப அந்த கொள்கை வகுப்பை திமுக செய்தது என்றால் தான் இனி வரக்கூடிய இந்தியா அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு மாற்றத்தை நீ கொண்டு வர முடியும் ஆட்சி மாற்றம் மட்டும் இல்லை கொள்கை மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும் அதனால திமுக அந்த கொள்கை வகுத்து கொண்டு வாங்க சொல்லணும் அதுக்கான விவாதம் இருக்கிறதுக்கான இடம் இருக்க மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல இல்ல இதை பத்தலாம் அக்கறை கிட்ட அக்கறைப்பட்ட மாதிரி தெரியல எனக்கு இல்ல அது சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் திமுகவை வைத்துக் கொண்டு நலனாக பார்க்கிறார்களே ஒழிய அவர்கள் எல்லாமே வந்து அரசவை கவிஞர்களாக இருக்கிறாங்க மும்மாரி மொழிகிறத அரசா மன்னரே அப்படிங்கிற சொல்லி அதை பத்தியான ஆட்களாக மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க நீங்க பாராட்டி பேசுறதுக்காக இல்லைங்க மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருக்கு நெருக்கடிக்கு நீங்க அந்த ஆட்சிக்கு சொல்லணும் நீங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுனாலே எடுத்து சொல்றதுனாலே தப்பு கிடையாது நான் வந்து திமுக பாராட்டிட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு பாராட்டு கூட்டம் போட்டுட்டே இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சி பண்றதுக்காக நாங்க வரல அது எங்க வேலையும் கிடையாது சரியா என்னென்னா சிக்கல் இருக்கிறதோ ஆட்சிக்கு சொல்லுங்க அதிமுக இருந்தா அதிமுக சொல்லியிருக்கோம் திமுக சொல்லியிருக்கிறோம் யார் எடுத்து எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரியோ தமிழர்களுக்கு எதிரியோ அல்ல நாங்க தமிழர்களுக்காக போராடக்கூடிய அமைப்பு தானே சரியா அதுல தான் நாங்க வந்து இதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஒரு இடத்தில் கடுமையான வேலையை மேற்பது வரைக்கும் முன்னகர்த்துச்சு ஜனவரி மாதம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு மேலே தடை கொண்டு வரதுக்காக பிஜேபி சதி பண்ணுதுன்னு நாங்கள் அம்பலப்படுத்தி ஒரு மாநாட்டை தாம்பரத்தில் நடத்தினோம் அதற்கு பிறகு வந்து தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளை மு முன்னெடுத்தோம் கோயம்புத்தூர் புரட்சி அப்படின்னு எப்படி அங்கே இஸ்லாமியர்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் காப்பாற்றுவதற்காக தங்கள் உயிரை கொடுத்தார்கள் அப்படிங்கிற வரலாறு இரநூத்தி இருபது வருஷம் நடந்த வரலாறு எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்தோம் இந்த நேற்றுக்கு வேலூரில் வேலூர் புரட்சியிலே வேலூர் கோட்டையிலே திப்பு சுல்தான் கோடி ஏற்றப்பட்டுச்சு வேலூர் புரட்சி நடத்துறதற்கு திட்டமிடுதல் வந்து வேலூர் கோட்டைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மசூதியில் நடக்குதுங்க சரிங்களா அந்த மசூதியில தான் ஆயுதங்கள் போறது ஆலோசனை திட்டமிட்டெல்லாம் நடந்து பெரிய புரட்சி நடக்குதுங்க அந்த மசூதியை பூட்டி வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் தரக்கல புரியுதுங்களா அப்ப இந்த வேலூர் புரட்சிங்கிறது இந்தியாவிலேயே முதல் 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 புரட்சி மட்டும் இல்லைங்க முதல் புரட்சி மட்டும் இல்லை இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்தினது வேலூர் கோட்டையில தான் இங்கிலாந்தின் கொடியை இறக்கிட்டு திப்பு சுல்தான் கொடி ஏற்றினாங்க சரிங்களா இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் சேர்ந்து திப்பு சுல்தான் கொடி ஏற்றுறாங்க சரிங்களா புலி கொடி ஏற்றுக்கிறார்கள் சரிங்களா அப்ப இந்த வரலாறு முக்கியம் ஏன்னா வேலூரை கைப்பற்றுறோம் சொல்லி பிஜேபி சொல்ற காரணத்தினால தான் அன்னைக்கு நாங்கள் அறிவிச்சோம் நாங்கள் வேலூர் நடத்துறோம் வேலூர் அரசியல் வேற வேலூர்காரர்கள் ஏமாந்துடக்கூடாது பிஜேபி காரனை பார்த்து சரிங்களா இதான் வேலூரோட வரலாறு அதனால கோயம்புத்தூர் வரலாறு சொன்னோம் கோயம்புத்தூர்ல கைப்பத்தோன்னு பிஜேபி சொல்லி அதனால கோயம்புத்தூர் வரலாறு அங்கே வந்து பேசியிருக்கிறோம்
உங்களுக்கு வந்து தீரன் சின்னமலை அவங்களோட சேர்ந்து நின்றாங்க அப்போ இந்த வரலாறு எங்களுக்கு இருந்த பிணைப்பு ஒரு ஒரு ஆழமான பிணைப்பு இல்லையா அப்போ இந்த வரலாறை சொல்லித்தான் பிஜேபியை வந்து நாங்கள் ஏற்று நிற்கிறோம் அடுத்து ஈரோட்டில் நிற்கிறோம் எங்கெல்லாம் பிஜேபி வருகிறதோ அங்கெல்லாம் ஏற்று மேற்பது நிலைக்கும் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டே வந்துட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த திமுகவுக்கு ஜால்ரா அடித்தா தான் பிஜேபி எதிர்ப்புங்கள் அல்ல திமுக அவர்கள் பிஜேபி எதிர்த்து அவர்கள் செய்யட்டும் எங்களுக்கு சில பொறுப்புகள் இருக்கிறது இல்லையா எங்கள் பொறுப்புகள் வந்து நாங்கள் பிஜேபியை வேறு இருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்ஸே வேறு இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இதுதான் மாநில கட்சிகள் இங்கே இருக்கட்டும் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது அது மாநில கட்சிகள் எந்த சிக்கியோ அதை அங்கே சண்டை போட்டுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு தேசிய கட்சியாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய பிஜேபி தமிழ்நாட்டுக்காக யோசிக்காது காங்கிரஸ் தமிழ்நாட்டுக்காக யோசிக்கல அப்போ இவர்கள் எங்களுக்கு தேவை இல்லைங்கிறத நாங்கள் வந்து பேசுகிறோம் இதில் இன்றைக்கு பிஜேபி என்று மிகப்பெரிய ஆபத்து எல்லாரையும் கூட இன்றைக்கு நாம் சந்திரன் மிகப்பெரிய ஆபத்து பிஜேபி இந்த பிஜேபி ஆபத்து என்பதை திமுக ஆதரவாக நாங்கள் சொல்ல விரும்பலை பிஜேபி ஆபத்து பிஜேபி ஆபத்து என்பதை நாங்கள் திமுக வெற்றி பெறுவதற்கு முன்பு நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து மோடி வேட்பாளராக அறிவித்த பொழுதும் சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ பிஜேபி என்பது மனித குலத்திற்கு ஆபத்து மனித குலத்து நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் ஆந்திராவில் வேலை பார்க்கணும் அல்லது கேரளாவில் வேலை பார்க்கணும் மகாராஷ்டிரா வேலை பார்த்தோன்னா அங்கேயும் வேலை பார்ப்பேன் பிஜேபி என்பது மனித குலத்திற்கு ஆபத்து அது சரி மணிப்பூர் நடக்கிற கொடைகள் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதனால் நாங்கள் வந்து இதை எதிர்த்து நாங்கள் செஞ்சுட்டே தான் இருக்க போகிறோம் அது எங்களுக்கு திமுக எங்களை ஆதரிக்குதா அதிமுக எங்களை ஆதரிக்குதா இல்லையாங்கிறது எங்களுக்கு கவலையே கிடையாது எங்களை யார் ஒடுக்குமுறை செய்தாலுமே நாங்கள் எதிர்த்து நீங்கள் நாங்கள் வந்து எங்களோட திமுக கொஞ்சம் 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 கொல்ல குழாவெல்லாம் இல்லை எங்கள் வழக்குகள் திரும்ப வாபஸ் வாங்கலாம் இல்லை எங்கள் மேடம் அந்த அடக்குமுறைகளை அவங்க வந்து ஏவுனது கடந்த காலத்தில் ஏவுனது இவங்கெல்லாம் வந்து அதில் வந்து காப்பாற்றலாம் ஒன்றும் இல்லை அந்த நாற்பத்தி ஏழு வழக்கு இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இங்கே இன்னும் ஆறு வழக்கு சேர்த்து போட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆனால் இதை புரிந்து கொண்டு அவரவர் இடத்தில் இருந்து அந்த வேலையை செய்யணும் தமிழினம் வந்து தமிழினத்தின் எதிரி பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் அதே வந்து அதில் தெளிவாக இருக்கும் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நன்றி